सो हेलो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग द चैप्टर थ्री ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड दैट इज पॉलिनोमियल्स तो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट एंड बी श्योर अबाउट द टर्म्स क्योंकि ये जो टर्म्स हैं हम लोग मोस्टली चैप्टर में घड़ी घड़ी यूज़ करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है सो द सिंपल पॉलिनोमियल दैट आई स्टार्टेड विथ इज अ मोनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल वो होता है जब ही वेरिएबल्स की इक्वेशन फॉर्म होती है सो पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन विच इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेरिएबल्स तो वेरिएबल जैसे कि एक्स की एक इक्वेशन क्रिएट की मैंने फाइव एक्स स्क्वायर तो फाइव एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल तो इसमें जो फाइव है क्योंकि जो एक्स जो हमारा वेरिएबल होता है उसके जो आगे होता है उसे हम कहते हैं कोइफिशेंट और जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहती है तो उसे हम कहते हैं डिग्री सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द थ्री टर्म्स दैट इज कोइफिशेंट द वेरिएबल एंड द डिग्री वेरिएबल चेंज हो सकता है जैसे हम एक्स के साथ वाई जेड वी कैन टेक एनी वेरिएबल एंड कोइफिशेंट येस नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज और नेगेटिव साइन भी आ सकता है पॉलिनोमियल नेगेटिव भी हो सकता है तो पॉलिनोमियल इज जस्ट एन इक्वेशन विच इज हैविंग अ वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल कैन हैव अ डिग्री एंड डिग्री कैन बी वन टू थ्री एनी थिंग सो दिस इज अ पॉलिनोमियल सो पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स क्यू एक्स सो वी कैन डिनोट द पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल एक्स है तो अगर वेरिएबल वाई है तो वी कैन से अवर पॉलिनोमियल इज पी वाई क्यू वाई एंड सो ऑन तो पॉलिनोमियल को ऐसे हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को बताते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉलिनोमियल कॉड्राटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें तीन टर्म्स हैं तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूँगा पी एक्स सो दिस इज हाउ वी डिनोट द पॉलिनोमियल एंड दिस इज माई अ कॉड्राटिक पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल को भी हम देखते हैं क्लासीफाई कैसे करते हैं देर इज सर्टन वेज टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल ओके सो देर आर टू वेज बाई विच वी कैन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल तो दो तरीके हैं हम पॉलिनोमियल्स को जिससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो so, सबसे पहला तरीका जो काफ़ी कॉमन है और तो तुम्हारे एक्सरसाइजेस में भी आने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉलिनोमियल जो मेरी इक्वेशन है वेरिएबल वाली उसके अंदर कितने टर्म्स हैं सो इफ देर इज ओनली वन टर्म वी कैन कॉल इट अ मोनोमियल तो वन टर्म फाइव एक्स एक्स कोई भी ले सकते हैं बिना वेरिएबल के बिना कोई इफिशेंट के इट इज़ अ मोनोमियल अगर बिना वेरिएबल के होता है जैसे कि सिर्फ फाइव भी है तो वी विल स्टिल कॉल इट अ मोनोमियल सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस फाइव एक्स या अलग एग्जाम्पल था या तो सिर्फ अकेला एक्स भी होगा तो वी विल कॉल इट अ मोनोमियल सो वी वेदर इट इज गोइंग टू बी विद अ वेरिएबल और इट इज गोइंग टू बी विद अ कोशन डजन मैटर अगर एक ही टर्म है तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल फिर दूसरा है बायनोमियल तो बायनोमियल में दो टर्म्स होने चाहिए अभी दो टर्म में एक वेरिएबल एक नंबर या तो दो अलग अलग वेरिएबल आएंगे तो भी चलेगा मतलब जैसे कि इधर मैंने एक एग्जांपल लिखा ये भी बायनोमियल ही है क्योंकि देखो दो टर्म्स है फिर फर्क नहीं पड़ता डिग्री क्या है तो पहला तरीका क्लासीफाई करने का है सिर्फ डिपेंड करता है कि उसमें एक एक वेरिएबल है दो है कि तीन है मतलब एक पार्ट है दो पार्ट से कि तीन पार्ट है बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता तो जैसे इसमें तीन है तो इसमें हम डिग्री भी नहीं देखते वेरिएबल भी नहीं देखते कुछ भी नहीं देखते वेरिएबल अलग अलग हो सकते कुछ भी हो सकता है डजेंट मैटर सो दैट इज द वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल बायोनोमियल और ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होने चाहिए बायोनोमियल में दो टर्म होने चाहिए और मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होने चाहिए सो दैट इज ओनली मैटर्स दूसरा तरीका पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करने का इट इज बेस्ड ऑन डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो कोई भी वेरिएबल हो एक्स हो वाई हो कुछ भी हो लेकिन डिग्री वन होनी चाहिए द डिग्री शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन लाइक एक्स है सर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो स्क्वायर होनी चाहिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब होता तो ये क्यूबिक पॉलिनोमल हो जाता और अगर एक्स स्क्वायर से नीचे वाली डिग्री होती सिर्फ थ्री एक्स फिर भले इसमें तीन टर्म या चार टर्म होते डजन मैटर बट सिंस द डिग्री इज टू सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लास्टली क्यूबिक पॉलिनोमल बिकॉज द हाइस्ट डिग्री इज थ्री तो इसमें कितने भी टर्म्स ऑफ फर्क नहीं पड़ता अगर सपोज दो टर्म भी होते लास्ट वाले क्यूबिक पॉलिनोमल में सिर्फ थ्री एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स होता तो भी चलता है इट्स क्यूबिक पॉलिनोमल बिकॉज ऑफ द हाइस्ट डिग्री दैट इज थ्री तो दो तरीके क्लासीफाई करने के एक तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री अगर एक्स की वैल्यू वन होगी तो लीनियर स्क्वायर होगी तो क्वाड्रेटिक और क्यूब होगी तो क्यूबिक एंड सो ऑन और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से एक टर्म है दो टर्म है तीन टर्म है एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई द पॉलिनोमल्स ओके सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स एंड लेट्स डिसाइड
उसकी डिग्री ज़ीरो हो वन हो कुछ भी हो होल नंबर हो बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव तो जैसे कि वाई रेस टू वन विल वर्क वाई रेस टू ज़ीरो वाई रेस टू ज़ीरो नंबर वन हो जाएगा बिकॉज एनी थिंग रेस टू ज़ीरो इज़ वन सो वाई रेस टू ज़ीरो होएगा तो भी चलेगा वाई रेस टू हंड्रेड होएगा तो भी चलेगा इट इज़ माई पॉलिनोम एल इफ इट्स वाई रेस टू हंड्रेड ऑल्सो डजेंट मैटर बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए इफ इट इज़ वाई रेस टू माइनस वन इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ पॉलिनोमियल तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ये वाला इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल क्योंकि जो वन अपॉन वाई है दिस वन अपॉन वाई कैन बी रिटर्न एज वाई रेज टू नेगेटिव वन बिकॉज दिस वाई विल गो अप इट विल बिकम नेगेटिव सो माइनस वन है तो देर फॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल Now moving on, let's see the second example, टेन plus सेवन So टेन plus सेवन it is a polynomial. क्योंकि मैंने बोला था अगर variable नहीं भी होता है तो it is going to be a polynomial. So but it is not a binomial. क्योंकि दो variable है but लेकिन दोनों variable same है एड हो सकते हैं दोनों coefficients है So टेन plus सेवन is सेवनटीन So actually this polynomial contains only one single number. So it is a polynomial and it is a monomial. तो अगर हम इसे number of polynomial के हिसाब से नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से क्लासीफाई करें सो इट इज अ मोनोमेल और अगर इसे डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई करें सो इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री इज वन द डिग्री इज ओनली वन द डिग्री इज नॉट एक्चुअली द डिग्री विल बी जीरो क्योंकि डिग्री वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री इज गोइंग टू बी जीरो इन दिस केस एंड द लास्ट वन द थर्ड वन ना वट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज अगर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से क्लासीफाई करें तो इट इज गोइंग टू बी अ बाइनोमियल और अगर डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई करें बाइनोमियल बिकॉज देर आर ओनली टू टर्म्स और अगर डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई करें फ्यू पीपल आर सेइंग कॉड्रेटिक यू आर रॉन्ग क्योंकि देखो हाइस्ट डिग्री देखनी है तो हाइस्ट डिग्री यू पीपल विल से स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर के साथ एन भी जुड़ा हुआ है एसोशिएटेड है तो एन की डिग्री क्या होगी वन सो वी विल काउंट बोथ द डिग्रीज टूगेदर सो टू प्लस विल बी वॉट थ्री तो एक्चुअली इसकी हाइस्ट डिग्री है थ्री और जिसकी डिग्री थ्री होती है वी कॉल इट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बाय द हाईएस्ट डिग्री सो आई होप दिस एग्जांपल्स क्लियर द बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स ओके नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल तो इसमें पॉलिनोमियल इज अवर पॉलिनोमियल अगर मैं पॉलिनोमियल का नाम लिखने जाऊँ तो आई विल राइट इट एस पी इज इक्वल टू तो मुझे इसमें डिग्री फाइंड आउट करनी है और कोफिशेंट फाइंड आउट करना है so degree of the polynomial it's clearly visible it is what 10 because jo mere variable ke upar power hoti hai highest power that is 10 aur coefficient kya hoga root 2 so jo mere variable ke aage jo number hota hai we call it as coefficient so coefficient is root 2 so coefficient can be anything it can be negative it can be root and degrees also it can be any big number but the one thing is it should not be negative that's it so this cover up the first exercise of the polynomial where you will be asked to write the coefficient you will be asked to write the degree or you will be asked to classify the polynomial whether it's a monomial binomial trinomial or it's a linear quadratic or cubic polynomial so that's it and before we end our video for the first exercise the last sums that is remaining in the exercise is that how to write the polynomial in coefficient form and index form तो अगर हम एक पॉलिनोमियल जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन तो ये मेरा पॉलिनोमियल है तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है लगन लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ कोफिशन को बाहर निकाल दूँ जैसे कि थ्री टू एंड वन तो इसे हम कहेंगे कोफिशेंट फॉर्म एंड वेन वी रेट द इंटायर पॉलिनोमियल वी कॉल इट एज इंडेक्स फॉर्म तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोफिशेंट्स कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ तो वी कॉल इट एज कोफिशेंट फॉर्म and if i write the entire polynomial it is known as index form to agar suppose aapko question diya hua hai coefficient form of a polynomial is given that is 5 0 0 0 and minus 1 so we have to write it in the index form so i am going to teach you how to write it in the index form so we have to start from the back kyunki aage cube hai fourth power hai third power hai वैसे तो पता कर सकते हैं but still i have will prefer starting from the back kyunki last mein sirf aur sirf number hota hai sirf aur sirf coefficient hota hai क्योंकि लास्ट में वेरिएबल जीरो होता है वेरिएबल की जो पावर होती है वो जीरो होती है फिर ये है पहला वेरिएबल इसको जीरो एक्स ले लेंगे माइनस वन था तो माइनस वन लिखा फिर फर्स्ट वेरिएबल विल बी एक्स द सेकंड वेरिएबल विल बी एक्स स्क्वायर द थर्ड विल बी एक्स क्यूब एंड लास्ट वन विल बी फाइव एक्स फोर एक्स रेस टू फोर 
तो आप या तो स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो बिकॉज या तो आप क्या करो पहले इसको मन में देख लो कि वॉट काइंड ऑफ द पावर दिस इज हैविंग इसकी वेरिएबल की पावर क्या है तो जैसे कि लास्ट वाला वेरिएबल तो सिर्फ वेरिएबल रहेगा पावर जीरो होगी सो दिस इज एक्स रेस टू वन एक्स रेस टू टू एक्स रेस टू थ्री एंड एक्स रेस टू फोर सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑल्सो फाइव एक्स रेस टू फोर क्योंकि फोर्थ पावर आ रही है यहाँ पे फिर प्लस जीरो है तो जीरो एक्स क्यूब फिर प्लस वापस से जीरो है तो जीरो एक्स स्क्वायर फिर एक और प्लस और एक और जीरो है तो इट इज गोइंग टू बी जीरो एक्स एंड लास्टली माइनस वन बी सो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव वन सो दैट्स इट 